ഹലോ എവറിവൺ വെൽക്കം ടു നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ മൊഡ്യൂൾ ടുവിൻ്റെ റിവിഷനാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പാർട്ട് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് നോക്കി അതിൽ ഇനി വരുന്നതാണ് ഷിയറിങ് റിഫ്ലക്ഷൻ അത് രണ്ടും അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആണ് ഷിയറിങ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഷിയറിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്കെയിലിങ് റൊട്ടേഷൻ നെക്സ്റ്റാണ് ഷെയറിങ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യം ഷെയറിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐ ടു ഡി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഫോർ ഷെയറിങ് സ്കെയിലിങ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ പിന്നെ അത് ഷെയറിങ്ങും റിഫ്ലക്ഷനും നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ടും അറിയണമ്പോൾ എന്താണ് ഷെയറിങ് എന്നും എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നും എഴുതിയാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ബേസിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഇൻ കെയർ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് യൂസിക്കുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പം മൂന്ന് മാർഗിനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഷെയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയറിങ് ആൻഡ് ഓബ്ജെക്ട് കൺസ് ഓഫ് ലീനിയർലി ഡിഫോമിങ് എറ്റ് ലോങ് ഐദർ എക്സ് ആക്സിസ് ഓർ വൈ ആക്സിസ് ഓർ ബോട്ട് ഷെയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ലീനിയറായിട്ട് ഡിഫോം ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ എക്സ് ആക്സിസിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ആക്സിസ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഫിഗർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഗർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ഇൻ എക്സ് ആക്സ് എക്സ് ആക്സിസിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിനെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡോട്ടർ ലൈനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഈ മരം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡോക്ടർ ലൈനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനുള്ളൊരു ഇമേജായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ലൈനുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇമേജായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അതേപോലെ നമുക്ക് വൈ ആക്സിസിലും ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എക്സ് ആക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വൈ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ആദ്യമുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വൺ എന്ന പൊസിഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ വൈ ഷെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ് വൈയുടെ വാല്യൂ വണ്ണിൽ തന്നെയാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ഇൻ എക്സ് ആക്സിസ് ഇഫ് ഷെയർ ഈസ് ഇൻ എക്സ് ആക്സ് ഓൺലി ന്യൂ കോണ്ടിനേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വൈ ആക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ വൈ ഡാഷ് അത് നമുക്ക് നോ കിട്ടുന്ന വൈ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സ് ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വൈ ഇൻറ്റു എ വൈയുടെ വാല്യൂൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എത്ര ആണോ ഷെയർ ആവുന്നത് അതും കൂടെ ആണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ ഹോമോജീനിയസ് ഫോമിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഷെയർ എക്സ് എബൌട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ 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 വൺ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫിഗർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഷെയർ എക്സ് ആക്സിസിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വൈയുടെ വാല്യൂ മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ വൈ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വൈ തന്നെ ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും എക്സ് ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രമാണ് എക്സ് ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് പുതിയൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ ആ മാറി വരുന്ന പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ ആദ്യമുള്ള വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വൈയുടെ വാല്യൂവിനെ എത്ര ആണോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റായിട്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി ഷെയർ ഇൻ വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പം ഷെയർ ഇൻ എക്സ് ആക്സ് വൈ ആക്സിസ് ഉള്ളി ന്യൂ കോണേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസിന് ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് ആക്സ് ഫിഗർ നമുക്ക് അറിയാം എക്സ് ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഡോട്ടഡ് ലൈനുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് മേലോട്ട് മാറ്റിക്കണം അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും വൈഡ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും വൈ ഇ സിഗൽ വൈ പ്ലസ് എക്സിൻ്റെ ബി ഇനി ബോത്ത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിൽ വരുവ
എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് നമ്മുടെ ഈ ഫിഗർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോയിൻറ്റ് ഉണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ മിറർ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേ കോർഡിനേറ്റ് നമ്മൾ എബൌട്ട് വൈ ആക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കോർഡിനേറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എവിടെയായിരിക്കും അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഓട്ടറിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് വൈയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളത് വൈയുടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായി നെഗറ്റീവായി വൈയുടെ വാല്യൂ സെയിം പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് അപ്പം മൈനസ് വൺ വൺ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ മെട്രിക് ഫോമിൽ എഴുതി അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജസ്റ്റ് ചേഞ്ചിങ് ദ കോണ്ടാക്ട് അപ്പം മൈനസ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഇൻ ടു എക്സ് വൈ എന്നാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതിയാൽ റിഫ്ലക്ഷൻ മെട്രിക്സിന് എഴുതാം മൈനസ് റിഫ്ലക്ഷൻ മെട്രിക്സ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് മൈനസ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന് മിറർ ഇമേജിന് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ വൈ ആക്സിൽ വരും വീണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് കോട്ടറിലേക്ക് ഇത് മാറി വരുന്നത് നിനി എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ എബൗട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് വരികയാണ് നമ്മൾ ഒമ്പത് എഴുതിയത് എന്താണ് വൈ ആക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി എക്സ് ആക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറ്റും മേളിട്ടിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജിൽ താഴെ ആയിരിക്കും റിഫ്ലക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ വൺ വൺ കോർഡിനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് തന്നെ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് വൈയുടെ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കോർഡിനേറ്റ് വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേഞ്ച് ആകും അപ്പോൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പോലെ നെബ എക്സ് ആക്സിസ് ഈ സച്ചുവേ സിംപ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സൈൻ ഓഫ് ദ വൈ കോൺ ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ സീറോ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് റിഫ് ഇനി വേറൊരു റിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്നത് എപ്പോൾ ഒറിജിനൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുവാണ് എന്ത് പറ്റും രണ്ടിൻ്റെയും സൈന് ചേഞ്ച് ആകും അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ കോട്ടൻ്റായിരിക്കും വരുന്നത് അവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താ പറ്റും രണ്ടും മൈനസ് ആകും അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ റിഫ്ലക്ട് അപ്പോൾ ഏത് പോയിലാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ സൈൻ നേരെ ചേഞ്ച് എബൌട്ട് എക്സ് ആക്സിനാണോ വൈ ആക്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ മെട്രിക്സ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ന്യൂ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ എ ബി സി ഡി വിത്ത് വെർട്ടിസസ് എ സീറോ സീറോ ബി വൺ സീറോ സി വൺ വൺ ആൻഡ് ബി സീറോ വൺ ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഷെയർഡ് ഇൻ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ വേർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആൻഡ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ന്യൂ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ എ ബി സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വെർട്ടിസസിൻ്റെ വാല്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എ സീറോ ആ ഫിഗറിനകത്ത് ബ്ലൂ കളറിൽ ഡ്രോൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനാണ് അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ഒറിജിനലാണ് സീറോ സീറോ ബിയുടെ വാല്യൂ വൺ സീറോ സിയുടെ വാല്യൂ വൺ വൺ ആൻഡ് ഡിയുടെ വാല്യൂ സീറോ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഷെയർ ചെയ്യാണ് എബോ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലാണ് എക്സ് ആക്സ് മാത്രമല്ല ബോത്ത് പ്ലെയിനിൽ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പം എയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ബിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഷെയറിംഗ് വാല്യൂസ് ടൂവും ത്രീയും വെച്ചിട്ടാണ് ഷെയറിംഗ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ന്യൂ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലൊക്കേഷൻ എന്താണ് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഇ സിക്കൻ ടു മെട്രിക്സ് എ ബി സി ഡി ഇനിഷ്യൽ കോർഡിനേറ്റ് മെട്രിക്സ് ഇൻ ടു ഷെയറിംഗ് മെട്രിക്സ് ഓഫ് എ ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കോർഡിനേറ്റ് പൊസിഷനെ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എന്തോ വരും മെട്രിക്സ് എ ബി സി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ നമ്മൾ വണ്ണൂടെ കൊടുക്കുന്നു മെട്രിക്സിനെ ഡയഗ്നോ മെട്രിക്സ് ആക്കാൻ വൺ സീറോ സീറോ വണ്ണ് ബിയുടെ വാല്യൂ വൺ സീറോ വണ്ണ് സിയുടെ വാല്യൂ വൺ വൺ വണ്ണ് ഡി സീ